எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் துஷாரா அநீதி எங்கள் படம் வந்து இருபத்தி ஒன்றாந்தேதி ஜூலை தேட்டர்ஸில் ரிலீஸ் ஆக போகுது சங்கர் சார் இந்த படத்தை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாரு எத்தனை ஆக்டர்ஸ்க்கு அது ட்ரீமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல பட் அந்த வாய்ப்பு எனக்கு அமைஞ்சிருக்கு வசந்த பாலன் சாரோட டிரெக்ஷனில் யாருக்கு தான் நடிக்க ஆசை இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கும் இந்த வாய்ப்பு கிடச்சிது ஐ ஐ ஃபீல் ரியலி கிரேட்ஃபுல் அண்ட் ஒர்க்கிங் வித் அர்ஜுன் அர்ஜுன் வந்து ஹிஸ் சச்சு அ நைஸ் ஆக்டர் நைஸ் ஹியூமன் பீயிங் ஒரு சூப்பரான பர்ஃபார்மர் ரொம்ப ஹெல்தியான காம்படிட்டர் எனக்கு இந்த படத்தில் அண்ட் ஒரு நேஷ்னல் அவார்ட் வின்னிங் டிரெக்டர் வசந்த பாலன் சாரும் ஜி வி பிரகாஷ் சாரும் அவங்க காம்பினேஷனில் இந்த படம் நான் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் வசந்த பாலன் சாரோட படத்தில் வந்து எப்பயுமே ஒரு ஒரு இமோஷன் கன்மையாகவும் ஒரு இம்பேக்ட் இருக்கும் இது சைகோவா அப்படின்றது எனக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் தட் இஸ் த டேக் லைன் ஆஃப் த மூவி ஹியூமானிட்டி இஸ் மேன் கைண்ட் ஹியூமானிட்டி தான் இந்த படத்தோட ஒரு டேக் லைனே ஒரு டெலிவரி பாய் டே டு டே லைஃப்பில் என்னென்ன கஷ்டங்கள் அவன் ஃபேஸ் பண்ணுறான் அதே மாதிரி என்னோடய கேரக்டர் என்னென்ன கஷ்டங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க இது இந்த சமுதாயத்தில் இதெல்லாம் நடக்குது இதெல்லாம் எப்போ மாறும் அப்படின்ற ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்குல்ல அதுதான் இந்த படம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் முன்னாடி நடித்த படங்களும் அதே மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷனை தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த படமும் அதே மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நம்புகிறேன் அந்த அந்த கதைகளுக்கு அந்த இஷ்யூஸை பேசுகிறதுக்கான ஒரு தேவை இருந்தது அதே மாதிரி இந்த படத்தில் ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒரு சிம்பிள் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்னா ஒரு பேசிக் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அது இருக்கணும் கண்டிப்பா அதே மாதிரி அநீதியிலையும் இந்த அநீதியில இருக்க நீதியை பேச பேசுறது தான் அநீதின்னு நினைக்கிறேன் நான் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான இஷ்யூவை எடுத்து அதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரு வசந்த பாலன் சார் கண்டிப்பாக இது ஒரு ஒரு நான் பண்ண கேரக்டர்ஸ்லேயே ஒரு வேறுபட்ட ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் ஸோ தமிழ் தமிழ் சினிமாவில் கண்டிப்பாக சாக்லேட்னால் யாருக்கு தான் பிடிக்காது ஆனால் இந்த படத்தில் சாக்லேட் ப்ளேஸ் அ வெரி சிக்னிஃபிகண்ட் ரோல் ஏன்னா கதையில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பங்கு சாக்லேட்டுக்கு இருக்குது அதனால தான் வந்து அந்த டைரி மில்க்கை பிச்சு போடுற மாதிரி ஒரு சீன்லாம் இருக்குது கண்டிப்பாக அதை நான் சொன்னேன்னா படத்தோட கோர் ரிவீல் ஆகிடும் அதனால் எல்லோரும் படம் பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக புரியும் எதனால் அப்படி ஒரு 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 சீன் வச்சுருக்காரு டிரெக்டர் அப்படின்றது கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் புரியும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இல்லை இது வன்முறையாக அப்படின்றதுல ஒரு மனுஷனோட அவன் யோசிக்கிற ஒரு தாட்ஸ் அவன் இப்போது எல்லா மனுஷங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு மிருகம் இருக்கான் அவன் எப்போ வெளியில் வரும் அப்படின்னு தெரியாமல் இருக்கும்ல ஸோ அப்படின்றும்போது ஒரு 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 ட்ரிகர் ஆகிட்டே இருக்க ஒரு ஒரு பையன் அந்த பையன் எப்போ வெடிப்பான் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து ஐ திங்க் அதுதான் அந்த வன்முறை அந்த கதைக்கு அது சாருக்கும் அது தேவைப்பட்டது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதனால் மட்டும்தான் அந்த வன்முறை வச்சுருக்காரு எதுவுமே சும்மா வைக்கணும் சீனுக்காக வைக்கணும் அப்படின்னு வைக்கல அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் படத்தில் லவ் சீன்ஸ் வைக்கிறது ஐ திங்க் வசந்த பாலன் சார்னாலே காதலுக்கு பேர் போனவர் அவர் அவரோட படங்களெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் லவ் சீன்ஸ் அதே மாதிரி தான் இந்த படத்துலேயும் நான் நடித்த எல்லா படங்களையும் விட இந்த படத்தில் எனக்கு ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் ரொம்ப அதிகம் அண்ட் என் கேரக்டர்ஸும் சரி எனக்கும் அர்ஜுனுக்கான கேரக்டர்ஸும் சரி எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்கு அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் நடித்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் விட இந்த கேரக்டரில் கண்டிப்பாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பொண்ணாக நடிச்சிருக்கேன் சுபுலக்ஷ்மி ரொம்ப இன்னசென்ட்டான பொண்ணாக நடிச்சிருக்கா ரொம்ப இன்னசென்ட்டாக எல்லாருக்கும் தெரியவா அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இல்லை எனக்கு இப்போது ஃபெமினிசம்னா சி எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு ஒப்பீனியன் இருக்குது ஃபெமினிஸ்ட்டு அப்படின்னா லைக் எல்லாருக்குமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன் இருக்குது ஏன் ஒப்பீனியனில் like we are two equals avladha or respect each other give equal opportunities avladha enak therinj that is the most important thing adu nadandale i think matha ellame velagi poidum appdin na nambra adu men nu illa women illa like as human beings i think we are all equal and nare per vande idu yen urima idu apdi idu apdi idu ipdi appdin solumbodu i think நம்மளுக்குன்னு ஒரு டேக் ஆன் சம்திங் இருக்கும் நம்மளோட ஒப்பீனியன்ஸ் வந்து வாய்ஸ் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு உரிமை வேணும் அப்படின்றது தான் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து ஆண் பெண் அப்படின்ட்டு மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருக்குமே இந்த இந்த உரிமை இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தேவை அவ்வளோதான் இல்லை எனக்கு ஐஸ்வர் ஐ ரியலி லைக் ஐஸ்வர்யா ஆஸ் அன் ஆக்டர் எனக்கு அவங்க பர்ஃபார்மராக ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் கண்டிப்பாக எப்படி சொல்கிறது ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே ஹெல்தியான காம்படிஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஷீ ஆல்சோ மோட்டிவேட்ஸ் மீ ஆஸ்
இட்ஸ் ஃபைன் துஷாரா துஷாரா ஐஸ்வர்யா ஐஸ்வர்யா தான் நினைக்கிறேன் இல்லை காஸ்டிசம் கேஸ்டிசம் சொல்கிறீங்க அது சி எனக்கு என்னென்னா ஒரு எல்லா டேரக்டர்ஸுமே சமுதாயத்தில் ஒரு பிரச்சனையை வந்து முன்னிறுத்துகிறாங்க அப்படின்ட்டு நிறுத்தும் போது அந்த வகையில் என்னை ஒரு பாட்டாக சேர்த்துக்கிறாங்க இந்த டிஸ்கஷனில் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி அண்ட் எனக்கு எந்த ஹெசிடேஷனும் இல்லை இந்த மாதிரி படங்கள் நான் பண்ணுறதுல வந்து நான் யோசிக்கிற யோசிக்கிற வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக பேசப்பட வேண்டிய கருத்துக்கள் அப்படின்ற போது அது பேசுறதுக்கு என்னால் ஒரு வாய்ஸ் கொடுக்க முடியுது அப்படின்னா ஐ எம் மோர் தென் ஹாப்பி டு டூ இட் கண்டிப்பாக வனிதா அக்கா சரி சுரேஷ் தாத்தா அவர் அர்ஜுன் சிதம்பரம் காளி வெங்கட்டண்ணா நிஷா அக்கா இவங்க எல்லாருமே வந்து லைக் வெரி டேலண்டட் ஆக்டர்ஸ் வனிதா அக்காக்கும் எனக்கும் ஒரு காம்பினேஷன் சீன் இருந்தது என்ன போட்டு அடிக்கி வெளுத்து வாங்கிட்டாங்க அவங்க எப்படி ஒரு ஒரு ஷீஸ் ப்ராப்ளி ஆன் ஸ்க்ரீன்ஸ்லலாம் ஷீ இஸ் வெரி அப்படியே ரொம்ப ஃபியர்ஸாக இருக்க ஒரு பர்சன் பட் ஷீ இஸ் வெரி சாஃப்ட் ஹார்ட்டட் இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் மீ டு ஒர்க் வித் வனிதா அக்கா அண்ட் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி அவங்களும் சரி நிஷா அக்காவும் சரி என் கூட ஒரு பாட்டி நடிச்சிருக்காங்க அவங்களும் சரி எவ்ரிபடி இறோம் அந்த கதைக்கு தேவைப்படுற அளவுக்கு ரொம்ப அழகாக எனக்கும் எனக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது அவங்க கூட நடிக்கிறதுக்கு தே ஹவ் ஆல் வெரி டேலண்டட் பர்ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கும் ஆசையாக இருக்கும் நடிக்கிறதுக்கு ஈவன் அர்ஜுன் ஃபார் தட் மேட்டர் யாரெலாம் யார் கூடலாம் நான் என் ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் ஷேர் பண்ணணும் அவங்க எல்லாருமே ரொம்ப அழகாக ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக தான் என்னை அந்த சீனை பர்ஃபார்ம் பண்ண விட்டாங்க ஸோ பிக் தேங்க்யூ டு எவ்ரி படி ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கிறது ஒரு பத்து பேருக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் பத்து பேருக்கு பிடிச்சது நம்மளுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் அப்படின்ற போது இந்த சிகரெட்டு அது இது அதுக்கும் அணியதுக்கும் எப்படி சம்மந்தம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரில ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பட் நீங்கள் கேட்குறதுனால சொல்கிறேன் அது சி என் ஆஃப் த டே எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர்னு நம்ம அப்படி தான் போட்டே தான் படத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்ற போது ஒருத்தவங்களுக்கு இப்போ இப்போ ஐ டோன்ட் ஸ்மோக் அது என்னோடய சாய்ஸ் இன்னொருத்தவங்க ஸ்மோக் பண்ணாங்க அது அவங்களோட சாய்ஸ் அதில் நம்ம போயிட்டு நம்மளோட ஒப்பீனியன்ஸை சொல்கிறது இட்ஸ் நாட் ரெக்வயர்டு அப்படின்னு தோணுது சாங்ஸ் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கும் ஒரு ரொமான்டிக் சாங் இருக்குமா அப்படின்னு யோசித்த காலம் போய் ஜிவி சார் எனக்கும் ஒரு ரொமான்டிக் சாங் வச்சுட்டாரு ஐ திங்க் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான கெமிஸ்ட்ரி வசந்த பாலன் சாருக்கும் ஜிவி சாருக்கும் இருக்குது கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப இஃபெக்டிவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் சாங் கூட சிட் ஸ்ரீராம் பாடியிருக்காங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான பா பாடல்கள் நாலு பாட்டு இருக்குது நாலுமே ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு அண்ட் பிஜிஎம் ஆல்சோ செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு நேஷ்னல் அவார்ட் வின்னிங் பீப்புள் கூட நான் ஒர்க் பண்ணுறது ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பிளஸ்ஸிங் ஃபார் மீ கண்டிப்பாக நான் சொன்ன மாதிரி அநீதியில் இருக்க நீதி தான் இந்த படம் ஸோ ஒரு ஒரு நீதிக்காக நீதிக்கான குரல் இந்த படம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீதி கிடச்சிரும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் மாற்றம் மாற்றம் அந்த சேஞ்ச் இஸ் த ஒன்லி கான்ஸ்டன்ட் அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தேவை என்னோட எல்லா படத்துலேயும் ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இந்த படத்துலேயும் ஒரு டிஸ்கஷன் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நான் சினிமாட்டோகிராஃபி நான் சொன்ன மாதிரி எட்வின் சார் அவர் வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது அவர் இருக்கிற இடமே தெரியாது ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருப்பார் ஆனால் ஒரு ஃப்ரேம் வச்சு செம்மையாக எடுது லைக் விஷுவலி இஸ் லைக் ஒரு லென்ஸ் சைஸ் தான் அவருக்கு ஒரு மேக்கப் போடாமல் தான் என்ன எல்லா படத்துலையும் காமிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி தான் இந்த படத்துலையும் காமிச்சிருக்காங்க பட் அவருக்கான ஒரு ஒரு ரொம்ப துஷாரா இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்க அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து அவர் ரொம்ப சைலண்ட்டாக வேலை செஞ்சுட்டு போவாங்கல்ல அந்த மாதிரி நான் ரசித்த ஒரு ஆள் வந்து எட்வென் சார் அவரோட படம் அந்தாகாரம் அதெல்லாம் சூப்பராக பண்ணியிருப்பார் அர்ஜுனோட ப்ரீவியஸ் ஃபிலிம் எல்லாமே ஐ ஆம் ஆக்சுவலி கிளாட் நல்ல கிரியேட்டர்ஸ் கூட நல்ல டிஓபிஸ் கூட நான் ஒர்க் பண்ணுறது இந்த ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் மை கரியர் ஐ ஃபீல் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தேட் இன்டர்வல் பிளாக் கண்டிப்பாக சஸ்பென்ஸாக தான் இருக்கும் செகண்ட் ஹாஃப்க்கு லைக் ஐ திங்க் ஃபஸ்ட் ஹாஃப் வில் கிரியேட் அ மூட் ஃபார் த செகண்ட் ஹாஃப் ரொம்ப என்கேஜிங்காக இருக்கும் படம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நான் எல்லோரும் கண்டிப்பாக அநீதி இருபத்தி ஒன்றாந்தேதி ஜூலை தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இந்த படம் பண்ணியிருக்கோம் Uh, we also need your feedbacks uh, for this film please do watch it in theaters thank you so much thanks